bienvenidos al equipo de investigación de Arte Motor, bienvenidos al CSI del mundo del motor. Bueno, ahora en serio, hoy vamos a comprobar la presión de nuestros neumáticos, pero comparándola con varias gasolineras. Vamos a comprobar si realmente nos podemos fiar de estos lugares y si realmente estamos hinchando nuestros neumáticos con la medida exacta y segura. Bueno, pues nos encontramos en gasolinera de Valdemorillo, donde tenemos un manómetro y vamos a comprobar las presiones. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si con un manómetro eh, coincide las presiones que mide el manómetro con el manómetro, con de, el la manómetro de la gasolinera. En este caso es gratis, por eso la gente está a vida de aire, gratis. Y hay cola. Y hay cola. Pues vamos a comprobar a ver si realmente cuando, cuando echamos aire en las gasolineras coincide realmente con las presiones que tenemos que llevar con un manómetro pues más preciso. Entonces, luego también vamos a comprobar si este medidor de presión que tiene la Duque que ahora mismo marca 2-0 eh, adelante y 2-1 atrás, que realmente la mano tengo que hinchar porque tiene que marcar 2-3 adelante y 2-4 atrás. Con un piloto solo y sí. sin equipaje. Para ver si coincide realmente con lo que, con lo que realmente marca la gasolinera. Y con la temperatura casi fría del neumático, Exacto, porque claro. si no cambia. Claro. Primero vamos a ver si, si coincide. Eso es. Aquí estáis viendo que además... Adelante 2.0, atrás 2.1. A unos 30 grados. A unos 30 grados. ¿Esto? ¿Qué estás haciendo? Pues estamos quitando el medidor de presión que vale. venía con la Duque y vamos a comprobar si el medidor, como hemos dicho antes, el medidor de la Duque coincide con un manómetro a una temperatura más bien fría para que sea lo más exacto posible. Recordad que marcaba eh, 2-0 adelante. En bares, ¿qué lugares? Simplemente lo dejamos aquí un poquito. El neumático está frío para tomar presión y efectivamente nos da 2... 2 con 0. Ahí vemos que está marcaba 2 adelante y ahora vamos a ver si es verdad que 2 0 1 atrás. O sea que estos chismes funcionan, por lo que vemos, ¿no? Estos chismes funcionan. Vale, ahora yo tiene que quitar una palanquita porque esto que va con Bluetooth, ¿no? Esto no tengo ni puta idea cómo va. Bueno, pero el, caso, el caso que es preciso, ¿eh? O sea, estamos viendo que funciona. Importante no perderlo. Más vale porque si no, nosotros somos capaces de deshinchar las cuatro ruedas. Marca 2.19, o sea que bastante exacto. Ajá. O sea, marcaba 2.1. Y a ese es... O sea, 2.2, perdón, 2.2, 2.1.0, ¿no? perfecto. O sea, este es más, este manómetro es más preciso. Sí. Pero claro, porque da te, bien. Ya te da dos decimales. Ajá. Bueno, y entonces, bueno, ahora. Bueno, lo que este, va... este manómetro da dos decimales. Dos, decimales. Aquel da solamente uno, con lo cual redondea. Vale. Y en este caso era 2-1, esto es 2-1-9. Tendría que marcar realmente 2, ¿no? 2-2. Dos, dos. Marcaba 2-1, ¿verdad? 2-1. Bueno, 2 1 claro, Yo creo que cuando ya pasa el 2-2, dos, sí que marcaría 2-2. Sí que marcaría. Mientras dos. tanto, por lo cual es bastante preciso. Vale. Te puedes fiar por lo menos de esto. De esto no podemos esto fiar. fiar. Entonces ahora vamos a poner la moto en, en un manómetro. Pues venga. Sabiendo ya lo que marcaba, que marcaba 2-0 y 2 casi 2. Casi 2, vamos a comprobar vamos a ver. las presiones. Estamos viendo que este, este es gratis, de los pocos que quedan ya que gratis. Es analógico. Y es analógico, por lo cual, pues vamos a probar. Ponemos para que se vea esta gente a la rueda adelante. A la rueda adelante. Y vamos a ver qué presión nos da. ¿Qué presión da? Porque lo tiene que marcar, fíjate a 2, a 2-0 está muy por debajo, o sea que marca por debajo. Vale, pues estamos viendo que no son precios. Que la conclusión que podemos llegar es que vas a meter menos midiendo, presión de la no, adecuada. Claro, midiendo con dos manómetros diferentes, ¿no? Realmente uh -huh. que marca lo mismo, este no está marcando. No está marcando, está marcando por debajo. Está marcando por aquí, es 1, 1 y medio, 1 con 7. Estaba marcando 2, 2, estaba marcando. Estaba marcando 2, 2. Lo vamos a ver ahora. ¿Y tiene que marcar? Pues sí, no, pues está marcando 2. Como es gratis, pues parece que estamos ávidos de, de aire gratis. Bueno, entonces, 
Pues puesto aquí, ¿cuánto lo has marcado exactamente? Tres rayitas, ¿no? Marcaba tres rayas por debajo. Pues tres por encima para ver si nos da la presión exacta. La presión que exacta. tiene que ser adelante, ¿cuánto? Dos, tres. Dos, tres. Pues vamos a darle otra vez. Marca 2,45. Y tiene que ser 2,4, ¿no? Tiene que ser 2,3. 2,3. Con lo cual, el, 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 no nos podemos fiar de esta mierda. O sea, de, de, de lo de O sea, la, lo que está comprobado es que, que tienes que hacer un poco a voleo. Sí. O ir llenando y comprobándolo con tu manómetro para que realmente sí. te dé correcto. Correctamente, dándole el, aquí con la uñita o lo que sea. Y, y le vas sacarle... quitando hasta tal. O sea, Vamos que fijaros, hacer... fijaros. Tercera prueba. 2,45. Nada, correcto. Con lo cual. Teniendo en cuenta que marcaba como tres décimas por debajo, tú le has puesto tres décimas por, por encima, encima de lo que le tocaría. Y, y encima y ahora aún nos... así le ha puesto una décima y media más. Más, pues entonces vamos a quitarle para ponerlo correctamente en esta gasolinera. Esta es suspensa. Esta es suspensa, a ver vamos la trasera. A ver, vamos a ver. Esta tendría que ser, hemos hecho la, lo mismo. Hemos hecho más o menos lo mismo. Vamos a hacer segunda prueba con esto. Venga. Igual, 2.5. 2.5. Y sabemos que el manómetro va bien porque... Hemos tomado dos, 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 dos medidas, dos medidas y van clavadas, con lo cual, no esta te fiar. Sin esta no te puedo fiar ni de coña. No te puedo fiar ni de coña. Y sabemos que es que curiosamente el neumático y el asfalto es, es fundamental. Sí. El neumático es fundamental que lleve sus presiones correctas, etc. Pues le voy a quitar un poquito de presión. Vamos a quitarle para que tenerlo clavado. Bueno, pues aquí estamos, nos hemos venido a una diferente, hemos cambiado de zona. Como veis, estamos donde el Tres Aguas, aquí en Alcorcón. Hemos cambiado Valdemorillo por Alcorcón. Y nos hemos venido a una que es de las nuevas. ¿Vale? Bueno, el agua está fuera de servicio, pero el aire está normal. ¿Vale? Lo podemos usar. Estas son de las nuevas. Y luego vamos a ir también a otra de las nuevas. Para probar. ¿Vale? Esta está a parecer bastante, bueno, bastante bien de conservación. Y ahora vamos a probar con la presión de aquí, de esta amiga. Lo bueno de tu moto es que viene marcado el, las presiones que tienes que llevar. Sí, debajo justo detrás, de debajo del colín vienen las presiones con eh, un piloto solo, piloto con, con equipaje, dos pilotos do, y dos pilotos. O sea que viene muy bien y te mide y además te marca ya con la llanta grande con el 190 sí. atrás. O sea, específico para, para eso. O sea, supuestamente tiene que llevar dos, dos adelante y dos, cinco atrás. Y dos, no, dos, tres y dos, cinco. Seguro. Pues lo miramos, lo hemos mirado. Vamos antes. a mirarlo. Pues aquí, a modo de conclusión, bueno, estamos esperando aquí a un poco la sombra sí. a que se enfríe el neumático para medirlo bien, para igual, medirlo que bien. igual que hemos hecho antes. Bueno, antes, por eso, vamos con las conclusiones. Lo que hemos comprobado, que bueno, ya lo sabíamos, pero no, no, teníamos, no nos habíamos dado cuenta de, de cuál es la diferencia de cuando tú hinchas las ruedas cuando están frías a luego cuando eh, sube la presión cuando ya están calientes. Sí, efectivamente, ahora cuando veníamos teníamos en el asfalto aproximadamente unos 40 grados, sí. que es lo que te marcaba a ti, entonces lógicamente subía la presión. Eso bueno. es una cosa que yo creo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en verano, bueno, en verano y en invierno. Sí. Porque si tú metes la presión correcta, pongamos 2,5 atrás y tenemos una temperatura muy alta en el asfalto, nos va a subir la presión, con lo cual no tenemos la presión óptima sí. para, para poder hecho, turbear. Lo hemos visto, con la, sobre todo como la rueda de atrás es la que más se calienta, lo hemos hinchado, recordad en el vídeo, 2-3 eh, adelante, 2-4 atrás en mi moto, la Duque. Eso es. Y ahora, que ahora os lo voy a grabar, os lo voy a enseñar, está marcando 2-4 adelante, o sea, un, una, décima, una más, décima más y 2-6 atrás. Que por cierto, quedó de puta madre. Quedó de putísima madre. Quedó espectacular y sin el pene. Sin sí, el pene. Pero aquí estáis viendo, espérate, que necesita... Bueno, ahora ha bajado, ¿Ya ves? joder, ahora me va a dejar mal. Ha bajado, pero bueno, aún así veis que está por encima. Habíamos puesto 2, 3 adelante, 2, 4 atrás y está pues, por encima, uno por encima. Ahora, porque llevamos como 5 o 10 minutillos ya, aquí parado, parados y, y ha, bajado ha bajado un poco. Un poco. Y pero no estamos rodando, además. A ver si luego que vamos a casa eh, os lo pongo en el garaje para que veáis, para que veáis cómo, va a subir un poquito más. cómo va a subir un poco más. Y ves, hemos bajado, lo justo lo que hemos bajado los 5 o 10 minutos. Ha bajado de los 40 grados a 35 grados y aquí, te, bueno, ahí adelante marcaba más o menos igual. Sí. Porque adelante siempre se calienta más. Pero 5 grados son 5 grados de... sí, sí. en el asfalto. Pero ya veis que, que con esos 5 grados ya ha bajado una décima. Antes tenemos que decir que lo hemos medido allí en, en Valdemorillo. Sí. Y está, tenías flojo. Adelante. Y, a, y de aquí tenías más. Que aquí tenía 1,9. Sí. Y atrás tenías 2,8. ¿no? Eh, 2,7 y pico. Sí, por ahí. Noche. Y tenemos que ir solo, tengo que ir adelante, habíamos dicho 2,2. 2,2. 2,2 y 2,5. Y 2,5. Ay, señores, que esto es un pavazo. Un pavazo. 
que supongo que servirá para los dos neumáticos. Sí, te da hasta 5 minutos. Bueno, entonces nos da tiempo más que de sobra. Entonces suponemos que va aquí, que es este. Sí, está por ahí. Vale, sí, ya está. Pues entonces... aquí tenía marcado 1,8, ahora tienes que poner 2,2. 2,2. ¿Vale? Espérate. Se ve, sí, es que con este sol, por edad, no se ve nada. Dos con dos. Entonces, Entonces ahora. Yo voy a quedar aquí para ver cuánto marca. Ahora está echando. ¿Ya? Tiene que pitar. ¿Lo has puesto bien? Uh -huh. Ya está. Ahora pita, ya tiene lo correcto. Entonces vamos a verlo con el. Con el... Tienes que ponerle 2.5 eh, Espérate, no, no lo pongas todavía No, 2.5 Ya estaría ¿Ya? Sí A ver cuánto marca 2.6 marcaba Este más exacto Ya está Vale Pues ya estaría pues ahora, con el manómetro, esto con una moto, con un pavo, podemos echar aquí cinco fotos si queremos. Entonces vamos a comprobar, adelante. Bueno, vamos a comprobar, adelante, si este es tan exacto. Un bar. Sí, pues son bares de presión. O con el sol. Chicos, espero que esté enfocado, porque yo con el sol no veo. Sí. Pues sí. Da una décima. Una solamente. décima, con lo cual es correcto. Correcto, sí. A ver atrás. Y ahora vamos atrás. Por una décima, pues también puede fluctuar el nuestro o el nuestro pues, también, o sea que tampoco claro. le vamos a dar mucha importancia por una décima. Y esto nos lo ha hinchado, pues, cinco. Medio ¿Vale? más. Pues nos encontramos aquí porque vamos a hacer cuatro comparativas con dos de los relojes antiguos. De los Llevamos un antiguo, antiguo claro. otro idéntico al primero, o muy parecido, también antiguo de los que se llevaban antes, y ya hemos hecho uno digital que vemos que es más preciso. Sí. Hay alguna pequeña variación, pero es más... Sí, en este vídeo probaremos dos de los antiguos, como este, que ya vamos a probar primero, y dos digitales, así que este es el penúltimo que nos toca, el tercero. Bien, que este también es gratuito, que aquí hay un servicio y demás, pero vamos, no pasa nada. Es una miaja al aire. Vamos a esperar unos minutos, porque es que ya te, yo tenía otra vez 40 y tanto, 42 o 43 grados en el asfalto, ¿no? Sí. Bueno, en el asfalto, en el neumático. Bueno, pues podemos haber ido a la sombra un poco, a lo mejor. Ha bajado ya la temperatura. Está igual que en el anterior que hemos visto, que era de pago, que era digital. Para intentar ser lo más fiable posible. Lo ponemos recto. ¿Cuánto marca? 2 con 2. 2,25. O sea, hemos visto que cuando se ha calentado... Ha subido un poquito. Ha subido la temperatura. Ha subido como cuatro décimas, porque cuatro marcaba 2.21 décimas. antes. 2.21, ¿vale? Que no se nos pierda el tapón. Y vamos al de atrás. E igual. 2.55. 2.55, idéntico que en la anterior. Podrá parecer unos gilipollas. Podrá parecer unos gilipollas, a lo mejor en un coche es mucho más... Pensamos que son cuatro ruedas, son neumáticos más anchos y más pero es que el motor es lo que nos da la vida. Y en, en coche también es igual de importante, oye. Sí. Esto marcaba, ¿cuánto habíamos dicho? 2.21. 2.21. Pues vamos a ver. 25. Eso, perdón, 2.25. Y aquí está marcando... 2.10. 1 con... 1.5. 1.5. 1.5 más en las dos. 1.5 más en las dos. Sí, perdón, menos. Me, Mide de menos. menos. O sea que siempre van a ir eh, con, con estos, van a ir por debajo de, de, lo que su, toca. de, de, de sus bares. Pues vamos a la última. Y nos queda la última que estaba el de pago. Sí, pues vámonos. Bueno, pues nos hemos venido a otra. Esta no es ninguna gasolinera, es un centro de lavado de coches y demás. Y aquí tenemos otro que es de, también digital, que sé que lleva mantenimiento porque aquí es donde limpio el coche, la moto y todo. Y vamos a ver las presiones. Vamos a medirlas primero. Las acabamos de medir hace 10 minutos en la BP por el manómetro sí. manual, el que acabáis de ver y ahora vamos a probar, bueno, como hemos descansado aquí unos 10-15 minutos como mucho, que se enfría y además sombra y además en sombrita, pues vamos a ver eh, manómetro vamos a probar con los manómetros y va con la máquina esta veis que de las nuevas también, que va con su... pensaréis que somos unos ticus mitis, pero... no, pero, pero, pero es para comprobarlo vemos que acepta chatarra Vemos que hace esta cigarra, ahora le vas a dar, ¿Eh? le vas a poner adelante 
A ver lo que mide y le doy vale. dos con dos. Ya, ya no, pero sí. Cuando quieras. Sí. Ya está. Espérate, porque luego lo vamos a medir otra vez. Y ahora... No lo pongas todavía eso. Y luego te me a caer a ver si hay dos con dos. Sí. Ahora vamos atrás. A ver lo que, que mira ahora. Espérate que lo pongo a 2.5. No, primero mira el No, no, pero es que hay que hacerlo así. Primero. Ahora ya no. Ahora ya no. Ya está. Vale, entonces ahora ya. Dos, dos, eh. Tenía marcado. Efectivamente, pues sí, está marcando bien. Y hasta las apuestas, 2,5. 2,5. Y a ver cuándo mide, ¿eh? Vale, pues ahora mismo mide 2,5. Señoras y señores, casi perfecto. Casi, casi perfecto. 2,51. Correcto. Pues estamos viendo. Que en esta sí que te puedes fiar. En esta, concretamente, te puedes fiar. No, en las digitales más que en, en las, las digitales más que las, infinitamente más que en las otras. Y nada, ya hemos visto, hemos comprobado en cuatro gasolinerías. En cuatro diferentes. Hemos comprobado, ya habéis visto en el vídeo, dos, dos medidores eh, antiguos. Estándar de los antiguos. Analógicos de toda la vida. Analógicos, gratuitos ¿Gratuito? en este caso los dos. Sí. Y otros dos de pago con un euro que te dan cinco minutos, dos de marcas distintas, pero que sobre todo el último sí que no se nos ha aproximado prácticamente casi 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 con el manómetro sí, sí. que hemos comprado que pensamos que es de bastante precisión y es que además en las motos chicos ya sabéis perfectamente es que es el neumático un buen neumático y con su buena presión es lo que nos hace que nos podamos caer o no sí. o poder disfrutar o no que a veces no le damos le, la, le, no le damos le, realmente la, 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 importancia. La, la importancia que realmente tiene. Porque hemos comprobado que cuando tú hinchas las ruedas eh, con el neumático frío y cuando se calienta, sube bastante. yo Todo el mundo sabemos que cuando se calienta, pues sube. Pues sube la presión. Pero no, pero no tanta diferencia. ¿eh? Porque ha subido sobre todo, es que ha subido mucho. Ya no diferencia, sobre todo diferencia de una rueda y otra, porque la trasera se calienta más uh -huh. y sube más de presión. A mí, a mí en concreto me ha subido dos décimas atrás y una adelante. Bueno, si esto te ocurre en invierno... Es un poco pues, lío, pero lo vamos ¿ya? a ir despejando. Pero si tú tienes, eh, estás en invierno eh, con el neumático frío, tú lo echas las ruedas y esa presión la vas a mantener más o menos igual cuando tú ruedes y ya se caliente. Eso es. Pero en verano sí que de un neumático a lo mejor a 19-20 grados en frío, se te pone luego al doble de temperatura, al 40 doble. grados. 40-45 grados o más. con facilidad. O, o más. más, o más, o más, o más, o más. Si estás, si estás curveando y son las 3 de la tarde, te puedes subir a casi 50 grados. Fácil. Un, pues una auténtica barbaridad. Y ¿no? podemos tener pues, un, un problemita. Y lo que sí hemos comprobado que es mucho más preciso con una, nada, con una milésima. Si nosotros medíamos uh -huh. 2,20, el manómetro nuestro marcaba 2,21. 2,21, con lo cual es prácticamente exacto. Nada, y esos son los digitales nuevos que hemos visto que ya están en muchísimos sitios. Uh -huh. Que cuesta que un euro pagados. 5 minutos. Y lo que sí también hemos visto que el manómetro que viene, eh, que, que, que le creo yo instalado en la Duque. Sí, eso es. Sí. Es también muy preciso. Mm. Era bastante preciso. De hecho, casi, casi lo mismo que marcaba por unas milésimas. Porque también es verdad que el, el manómetro, lo, los que tenemos tanto el de pago como el de toda la vida, sí, como el que la, tengo yo instalado en la moto, ¿sí? Sí. como que tengo yo instalado en la moto, solamente viene con un decimal. El manómetro nuestro viene con dos decimales. Viene con dos decimales, con lo cual te da encima más, más, exact, más exactitud. Sí, sí, sí. Y sí, la verdad. Os y te da la temperatura del, del neumático, o sea que vas a 45 grados, 45 grados y te ve cómo está subiendo la presión. Sobre sí. todo el neumático trasero, obviamente, al ser mayor. Sí. Entonces, si no queremos ir con un, con un manómetro en la mano, como el que teníamos, que no lo tengo por ahí, eh, es bueno instalar un, un medio de presión en la moto porque lo pones ahí y te olvidas. Y así sabes, cuando tú la hinchas las ruedas y luego le vuelves a poner con el, este medidor, siempre tienes cuánto, cuánto realmente Sabes exactamente tienes. la precisión, porque si te vas a cualquier pueblo por ahí a 300, 400 kilómetros 
que por lo que sea te ha pasado que quieres mirar presiones, sí. pues tú ya tienes tu medidorcito y ya está. Y, y funciona perfectamente. Sí, sí. Uh -huh. Y ya hemos visto que los analógicos, pues eh, uno te da... Siempre, pero siempre a la baja, ¿eh? Curiosamente, los, los dos a la baja. Siempre te va a dar menos presión que... Pero un problema también eso, ¿eh? Claro, siempre van a ir los neumáticos bajos. Con lo cual, si un neumático no está eh, con la medida buena, siempre se va a degradar más. más. Sí. Y se va a degradar peor. Y vas a tener y mejor sumo, también. Y... Eso, y es, es mínimo, a lo mejor ya es... Algunos pensarían que es una pijada. Pero, es que, pero... pero el problema es que nunca sabes cuánto de menos llevas o cuánto de más. Claro. Porque ya hemos comprobado que los dos, uno eran tres décimas por debajo y otro tres décimas, una décima por debajo. Una décima por debajo. Una décima dice, bueno, pues eso sí que no es real. Pero tres décimas sí que puedes tener un problema. Claro, es que a lo mejor ir de presión de 2,2 a ir de eh, con 2 sí. o, o con 1,8. Con y llevas muy abajo. Ya vas muy abajo. Pues sí, pues el, por lo menos nosotros ya hemos salido de dudas. Y ya, te, ya hemos hecho este Yo ya video. sé dónde hinchar las ruedas. <risa> Perfectamente. Y por lo menos, como el, yo os recomiendo, sinceramente, os voy a poner por aquí debajo el medidor de presión que tengo yo instalado en la moto, uh -huh. porque como le compré la moto a Javichu, él ya la, la tenía instalado y no sé qué marca es. Lo tengo por ahí, pero os lo voy a poner yo porque no es muy caro y sí que es muy recomendable. Y la verdad es que cuando lo hemos tenido, lo hemos desmontado y lo hemos montado y demás, funciona a la mil maravillas sí. y está muy bien. Y es una chuche que habrá gente que dirá, pues gilipollas, sí. me dieron un escape, pero pues se instala en nada. Se instala en nada y luego es quitar el tapón con la tuerca que tiene, mm. lo hincha la rueda, lo vuelves a poner y sabes exactamente la presión que tienes. Eso es. Y así sabes, has hinchado de más, de menos, por eso siempre... Y estar mucho más tranquilo y luego en invierno claro. pues comprobaremos saber, porque claro, si vas en agua, el neumático al tener fricción sí que es verdad que va a coger temperatura, pero jamás va a coger una temperatura como no en pleno verano, como aquí, vamos. Y entonces, a lo mejor tienes que bajar un poco de presión o ajustar, sí. porque a lo mejor en seco no pasa nada, pero a lo mejor en lluvia o con frío se interesa llevarlo... Claro. En condiciones, ¿no? Pues sí, pues esto es una prueba que hemos hecho a nivel usuario Y si queréis saber o tenéis algún dato que aportar Pues lo ponéis en los comentarios uh -huh. Que así nos hallamos to entre todos Y si queréis que hagamos alguna... Eh, volvamos a CSI Arte Motor <risa> La verdad que sí Equipo de investigación Por decirnos que los temas os interesan Y los traeremos Y los traeremos, pues hacemos eso Pues sí, pues nada chicos, nos vemos ya en el siguiente vídeo Bueno, hasta, hasta luego, luego.